お昼食っていただいていいですかね。そうですか。お昼は。ね。あのー、まあね。どうなんでしょう。どうなんでしょうね。今日はね、本当に元気でやってたからね。ね、伝わってよかったですね。本当ね。ドラムと全然関係ないですからね。ドラムと一応関係ないかもしれないけど。あるって言われたらどうしよう。じゃあ。じゃあどういう関係があるんですかって言ったらドラムというのはってバンナーになってるのかって聞いてもいいですよ聞いてなかったらねちょっと聞いてない方がいいですよねいやいや本当にねご好評いただきましてですねですからねいやね一つ言えるのはですねやっぱりギターの動画とかなくてもドラムっていうのは下手くそ私のようにねアルゼリアあのアルゼンチンでねやっぱり動きがあったら面白いですよねうんちょっと音の変してやるだけでもいいですよまさかのハモ禁止だったんです。普通はコロンビアではね、ハモ禁止されるんですけど、これは何かと言いますとですね、ユニソンです。ユニソン。本当はね、トイレに入ったあのトイレットペーパーをあの一個あの一個もらおうかと思ったんですけど、トイレを通じててですね、まあ、お手拭き用のお紙しかなかったんで、本当はあのスポンジ製のあの百円ショップなんかにも売ってるし、あの飛行機に乗ってるのまあこんなね、こんな話でもいいんですけどね、そういうのがねあったらね一番いいんですけど。なかまあっていうかまあ共通だったんでまあ本当今回あの前回はねあのさすがに手ぶれだったんでそんなにスタジオなんですけど早く行かないとええじゃないですかで今回はそっちに行ったことがあるんで私はトイレを取ってるんでしたからご協力あるんでですねそ,こそれは別にね別にあれあれがあれなわけでもないですからっていうわけですねそれとですねやっぱりちょっとまあちょっとこういう場合ですよねでも僕なんか機嫌あるんですよあのいやーいやなんかいいやんってあのえっ、ー、と耳のところですねあのなんかこう防音的なねあのほらこういうなんでイヤーなんでイヤーストレスイイエーストレスがあるんですけどそれがねあのちょっと乗ってこなかったんでどういう理由かは私あの本人に聞いてみようかなと思ってますわかんないんですけど私は本人ですけどわかんないんですけどまあとにかく忘れてそういうわけでですねまあこういう場合はこうやってやったらちょっとこう楽しいまあになればと思ってますそうなんですよえこの間あの気が付いたんですけどやっぱりあのですねやっぱりあのこういうカメラっていうのはあのレベルが設定、まあ、レベルが設定というかレベルがもちろんございましてですねそんな無限にでかい音で小さい音もねこの普通のスピーカーで再生できるようにできてるはずもないわけでございましてですねそれはもう当たり前のことでございますそんなことはもう子供でもね本当あの言えば別にちゃんと説明してちゃんと説明しないと分かんないですよ子供にはですねちゃんと説明すれば分かるでしょうと思うんですけどうちの子ないなやばくないですかこれで何が言いたいかというとその要はあのー、あれ何が言いたいかというとですねあのドラムを叩き出して最初に前回のビデオで見ていただいたビデオで再発ってピャンってやった時にそこでレベルが調整されてそれから私が喋ってるから、まあ、ギターなんかしか喋らないんですけど、私が喋ることですからね、こっちの方ね。だから、いいんですけど、あのー、声を張った方がいいかなと思ってですね、ちょっとですね、今日は喋るのも、あのー、前回はあの夜でして、あのー、仕事の、ね、お仕事いただいた後のでお疲れだったんで、あんまりあれですけど、今日はあのー、ちょっとね、声を張っていこうかなと思ってですね、あの大きな声を出して、あの喋るときは、はっきり聞こえるように、あのーあのー、やっていこうかなと思って、ですね今日はちょっと大きい声を出していこうかなと思って、喋るときはですよ、別にあの弾くときは、まあ、弾くとき、これ弾くっていうのか、叩くって言いますよね。今日はピアノとか、これね、弾く、弾く、そうですね、そうですね、ピアノとか、まあ、だからこれ叩くときは、まあ、まあ別に喋らないと思うんですけど、あのー、喋るときはあの声を張っていこうっていうね、声を張っていくぞーっていうね、いけーいっていうね、そういう感じでいこうかなと思ってですね、なんでかっていうと、先ほども申し上げましたように、そのレベルの問題ですよね、あのこれまだ出してない状態だと、この私の音量の状態で、多分あの音量であのレジスターというか、なんかセナライトかなんかそういうのがあのどうしても最初って、そこでパーンって一回やったら、そこであの設定されて、そ,それが基準になってしまって今までの私の喋り方だと全然録音されないっていうことになるので
もう普段からもう声を張っていこうかと、いこうと、もうなんかどうせしゃべれやったら、大きい声出せやがれっていう感じでいきますよっていうことですよね。で、あの先ほど作りました、でもこれの問題点があって、あのこれ人間をしてですね、あの大きい声出すとうるさいと、ね、まあ、ちょっと気にしますと、だからそれはずーっと言いますよね。で、どうしてもね、これ人間にとってやっぱね、声が小さくなりがちなんですよ。なんでかっていうと、このこのあのあ頭蓋骨を通ってですね、あのー、非常に響くんですよ、自分の声が。で、これで大きい声出すと、例えば、まあ、私は別にそんな別にね、あれですけど、例えば、ね、ボーカルでね、こうやって、あのー、あのー、あんまり、あのー、なんていうんですか、まあ、それは難しいね、これね、これね、あのー、あれですよ、あのー、まあ、歌ってて、マジでうるせえなと思って、例えば、入線をして歌おうとすると、自分の声がやっぱりその人間を通して入ってくる外の音と比べてですねあの非常に大きくなってしまってですね外の自分が大きい声出したら全部埋まっちゃうみたいなそれはなぜかっていうと,そのえとこの骨を通してのその喉の,えと喉のこういうのがありますよねこういうのがこう声帯っていうのがありますねそれがあのこうまあ振動体を振動するわけですよねあのほらあのちゃんとした人だと「ほー」とかやって。こう体中をこう頭が出てるとかってこう振動させるわけでございますよね。それで,で頭蓋骨の中を生命線、顎とかね、顎は大事らしいですけどね。で、それであの振動するんで、で耳栓をしてるとそれがこう中,にこも中にこもるって言ったらあれですけど、それがもう直にこう抜けるところがなくなる、まあ、鼻から抜けるんですけどね、あと目とかね、あとなんでしょうね、毛穴とかね、まあ、毛穴は小さいから、まあ、鼻、鼻かな。まあ、鼻もないだろうな、あと目ですかね、まあ、どうでもいいんですけど、まあ、どうでもいい話と思うかっていうのは、まあ、個人差によると思うんですけど、とりあえず、あのー、声を張っていこう,そう、大きな声を出してね、で何が言いたいかというと、だからあの耳栓をして大きい声を出してると思っても、結構大きい声が出,ない出ていないことが多いということですよね、なぜかというと、耳栓をすると、大きい声を出していると、その頭蓋骨の中で共鳴して、それが直接その耳のなんかそのこのティンパンとかいうなんかそのなんか耳のこの片隅にだってこうなんかあるじゃないですかあれがね振動するということでえと耳栓をし,たいしていない状態よりもあのえと大きく聞こえるんですよだから普段からもうなんか外を気にするぐらい大きい声を出すぐらいでどうかなと思ってそういうまあレベル調整的なまあヘッドホンがあればね一番いいんでしょうけどねまあ別にそこまでのことでもないしねね別にそんな別にそこまでのことでもないしまあとりあえずねあの今日はあの本当にあれですよあの東北日本海側のねあの歩いてましたよ方々ねあの雪が降ったりしちゃって大変なでしたみたいですけど。まあ今日はちょっとね、まあ、それぐらいで、もうちょっとね、こうやって映ってもいいんですけどね、ちょっとしたら、来てからまた話してですね、あのやっぱ体調こんなくらいなんで、もう、ね、声を張っていこう、声を張って、あああああああっていうわけですね、まあ、ぜひ聞いてみてください。もう本当にですね、ご好,ご好評いただいてですね、もう、あの常に持ってあった方がいいですよ。あのしかもこういう汚い茶ールね。これしかもこれあの森花屋じゃないかな。森花屋の森花屋さんもう個人的にご存じないですけどね。あのこんなこうメインでこう整理してですね。でこぼしたらおおこう。ボンボンボンボンボンボンボンね。こうぼしたらこうできる。<笑>でこれ。どこもすごいんですよ、やっぱりこの辺ですね。でもね、そこにね、あの壁っぽいものがあるんで、中にはね、やっぱり若い人なんかね、あのバンドなんか練習、そこはね、あの飲んでいいんです。
ですよスタジオの中でであの飲みながらやってなんかきなんか踊ってちょっと気持ち悪いなってなんかねお戻しになられるお方もいらっしゃるのかもしれないけどそういうわけじゃないんですけどとりあえずバケツがあるんでねそこに乗りましょうかそういう場合はですねあのバケツをこっちに持ってきますあ分かったこのバケツはあれですよ冷房を冷房から出るあのあれですよあの冷房から出るあの水をここにそうですねそこに行くのはあんまり便利ですねまあいいんじゃないですか別に水は入れててもないしねまあいいんだよねそんなそんなちょっと頑張って探してるとなんか怪しい色してるなあれなんか色っぽくならないな申し訳ないな申し訳ないって言ってもね別にわざとやってたわけじゃないわざとやってないことにもね言い訳だし変なことやってるのもね残念ながらね世の中にいっぱいあるんですよ本当にね本当なんか昔だとねバーって言われるとねおじいちゃんやるにゃよって言われてそんなことかーって言われて終わりですよねそれはちょっとですねあの今日はね私前回と違ってちょっと<笑>あのーこれはね、見た目はかっこ悪いんですけど、要は写真なんかで売ってるあの、化粧さんとかが使う<笑>ドラムのあれなんですけど、本当はね、<笑>あのドラムあの、パーカッション屋さんっていうか、ドラムを売ってるところで、あのなんだっけ、こういうもっとかっこいい、黒くても、なんかもうちょっとかっこいいやつなんかがあるんですよ。でも高いんだよね。まあ、それ高いんでしょうだってこれ400円だけじゃないかな。こんなんでやっても。まあ、かっこ悪いじゃないですか、こんなんでね。こんなんでやってあるからね。ライブとかだとね。で、写真撮りますとかって言って、こんなんやらないですね、こんなことね。やらないですね。やるわけないですよ。で、まあ、でも、違うんですよ、これね。滑らなーいっていうね。滑らなーい。またスネアの挑戦からか。これから本格的に声を張っていこうかと思います。こんな音じゃないだろう。普通パターンのいつものパターンですね。いつものパターンでこんな音じゃないやろ。で最初からそうなんです。スネアってこんな音やなかったやないかっていうそこから始まるんです。この音は。ねそれでこのあのジャバラじゃなくてジャバラあのこのスネアってこのジャラジャラのあのあれをね吸ってるやつを。ピーピーこれをこうあっ分かったこれを前回ねまあいいやこれでいいんじゃないほら全然ダメですねどういうことなんだろうあと何分ぐらいかなダメじゃないですかそうスネアはねあのこうポテキタイですからねポテキタイ私ポテキタイやったことないですけどねポテキタイねポテキタイもうほんまにポテキタイね、本当遅くなってよかったわ本当にポテキタイですよスネアを私はもちろんドラマじゃないですけどドラマじゃないのにドラムセットやるなんて全然まあそれはまあ別の議論ですからねとりあえず私はですねスネアをおあの,の状態を見るだけですスネアの声全然知らないですけどこう<音声>
たから<笑>まあまあとりあえずまあてかもう全然もう本当に先生だから違うから何じゃいっていう話ですよねそれよりなんかやらんかいっていうことですねまあでも私はねあのもう最初から分かってる皆さんも読んでくれると思うんですけど私がねなんでねあの教えられてたんじゃないかあれってねねそれ赤ちゃんとかだったらねよくよくこれドラムだよとか言ってこれはチンバルって言うんだよこれはタムって言うんだよ。座るときはね、お尻をね、ここの椅子にね、とか、それぐらいだったらできますよ。でも、幼児だったら多分、その、私の知ってることを理解できないんじゃないかっていうのはありますよね。まあ、どうでもいい話ですけどね。さあ、行きましょうか。いやいやいやいやいや。そう、でもね、これ一つ言えるのはね、私はね、高校の時に、まあ、住んでたバンドが、の、ドラムの人もね、やっぱりかっこ悪いなと思いながらもね、やっぱりこういう人だったらね、やっぱりね、やってみると分かる、こういう、まあ、この中に100円ぐらいの、なんか、演奏してみたいなかもしれないですけどね、えー、まあ、なんかあの、まあ、そんなに高価ではない機種でございますけど、もう素晴らしいです。ちょっとぐらいええんかいってなるんでしょうけどやっぱりそのちょっとがねやっぱりねまた起こるんじゃないのかってちょっといいんですよ機械だったらもう二度と起こらないんであればいいでもその保証はどこにもないんですよだからやっぱりあの靴下もなんかこういうなんかこういうのがねあったらこういうなんかほら映画あるじゃないですかあのほらこれはだから商品として私は見たことはないんですよないけど靴下でこうほらあの指が5つ分かれてやつありましたよねやってねなんかその指向きを動かす知らないですけど、指向きっていうかなんか知らないですけど、あれにこういうなんかこういうゴムのないだろうな。なんかっていうかまあ、だからみんな靴を履いてこうビシッとこう、ね、スニーカーをね、こうヘッド決めて、こう滑らないって言ってやるんでしょうね。うん、でもやっぱりね、うん、まあ、キリがないっちゃないんですよね。まあっていうかまあ私はそんなにだってドラムを一時期一切ないしドラムを叩くことって非常に珍しいんですけど私の人生を振り返ればですねあの一時期私がまあプロではないんですけどあのドラムであのやっていたバンドがあ,のありましてですねその時はうんまあでもその時からやっぱりあの足でやってましたね。やっぱり靴を履いてっていうのはね、どうなんでしょうね、まあ、履く人は履くんでしょうけどね、ねあのまあ、履かない人はねあの、履く必要ないですからね、履かないって言ってるんですって、っていう、必要ないって言ってるんですけど、ね、なんて言ってる間に、ああ、そんなにドラム叩きたくないんですかって感じになってますけどね、本当にね、もったいねえやろっていうね、ねそんな億万長者じゃありませんね。これだってだってスタジオ借りるんだったってね、サードじゃないですかね、当たり前ですよね。機械委員だってサード貸してくれるんだって、別に機械委員じゃないんですけどね。さあ。えっ、ー、とね、やっぱりね、あの、うちで、あの、こういうパーカッションなんかはね、手でね、叩いたりとかはね、あの、えー、させていただいてることはあるんですけども、あの、なかなかやっぱり、足を使うことがこの間もそうですけど、で手もね、やっぱりこの間あの自分のビデオ見てね、思ったんですけど、やっぱね、この、こういうなんか、あの、それこそ医薬室使う人たちっていうのは、こう、やっぱりまあ、てか医薬室さんはまあいいですけどね、こうあ私が言うことで、あの、汚れるんでですね、あの、ああいう人はまあ、あの、こういうところですけど、なんか、尋常じゃないですか、あの、そう、まあ、汚れるからそういう名前は出さないとしてですね、やっぱりね、手首で打ちますよね、こう。
たらいいと思うこれでだってあのサビはいいや
いや昔はそれはもう社会派ですよねでこうやってあの社会派と難しいけどある程度やったみたいに感じるんですけどもうちょっと皆さんの方がこうなんかいらっしゃるんじゃないですかねいやいやいやいやそうだからあれねいいよ、やっちゃおうか。オッケー。
、なんていうか、えー、もうあれか、あのね、えー、っとね、スパコンっていきます、スパコン。スパコンっていうのがね、できるようになりたいんですよ、スパコン。スパコン大好きだから。どうだはあ。